മലയാളം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് യൂണിയൻ എന്താണ് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ തന്നെ സിലബസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 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 സെക്ഷനാണ് സ്ട്രക്ചർ യൂണിയൻ ആൻഡ് എന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഭാഷയിൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് യൂണിയൻ എന്താണ് ഇന്യൂമറേറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം കൂടാതെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഷയത്തിലും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെയാണ് ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളയും പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം നമുക്കിതിൽ നേടിയെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സി സി ഭാഷയിലും സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഭാഷയിലും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ ഇന്ത്യ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചറിയാം ക്യാർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചറിയാം പിന്നെന്താണ് ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചറിയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ഇപ്പം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിലെനിക്ക് ഒരു ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ഇൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ അതിനുള്ളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സംഖ്യകളോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് എയിൽ സാധിക്കില്ല അതായത് ഇൻറ്റായിട്ട് എനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേവലം ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പായിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണ് ഡേറ്റ അതായത് ഒരു ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഫീൽഡ് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് എടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് വ്യക്തിയുടെ വിലാസമായാലും അതിനൊരു നെയിം കാണും അതിനൊരു സ്ട്രീറ്റ് കാണും അതിനൊരു സിറ്റി കാണും അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ് കാണും അതിനൊരു പിൻ നമ്പർ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പിൻ നമ്പർ കാണും അയാളുടെ അഡ്രസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പിൻ നമ്പർ പിൻ കോഡ് പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കൂടെ അയാൾക്ക് കാണും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡേറ്റ എനിക്ക് എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്ന് മാത്രമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരിക്കും ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം ഒരു അറയില് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ക്യാരക്ടർ അറയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് എനിക്ക് ഓരോ വ്യക്തി ഇപ്പൊ പത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും എനിക്ക് പത്ത് അതായത് ഓരോ ഫീൽഡും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുണ്ട് രാജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഈ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇപ്പൊ അരുണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെയിം എഴുതാനുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എ നെയിം എന്ന് വിചാരിക്കുക അയാളുടെ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എ അണ്ടർ സ്കോർ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട
ആ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് രാമുവിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് അയാളുടെ അഡ്രസ്സ് അതായത് അയാളുടെ നെയിം അയാളുടെ സ്ട്രീറ്റ് അയാളുടെ സിറ്റി അയാളുടെ സ്റ്റേറ്റ് അയാളുടെ ഒരു പിന്ന് ഇത്രയും ഡേറ്റ എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റ എല്ലാം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ രാജു എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുണം അയാൾക്കും എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു അഡ്രസ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ അഡ്രസ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അയാളുടെ ഡേറ്റ ആ ഒരു അഡ്രസ് സ്ട്രക്ചറിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് പോലെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിലധികം ഡേറ്റ ഒരാളുടെ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഡേറ്റ എനിക്ക് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഡേറ്റ ടൈപ്പോ അറയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ അതിനെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രക്ട് ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോംപ്ലക്സും ലാർജറും വലുതും കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സി ഭാഷയിൽ ഒരു സംവിധാനമാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ രാമു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഡേറ്റ ആണ് എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും അതൊരു അഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അഡ്രസ്സിനെ ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് അത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് പരിചയപ്പെട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പഠിച്ചു ഒന്ന് യൂസർ ഡിഫൈൻഡും മറ്റൊന്ന് ഡിറൈവ്ഡ് പിന്നെ ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അതേസമയം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സി ഭാഷയിലുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ ഒരു തരമാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളായിരിക്കും സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ അതിന്റെ സിന്റാക്സ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം സ്ട്രക്ച് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ സ്കൂളിലെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ എനിക്ക് പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം സ്റ്റുഡൻസ് എന്റെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ദേർ ആർ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരം കുട്ടികളാണ് എന്റെ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ആയിരം കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു എന്താണ് അവര് ഇപ്പൊ ആയിരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആയിരം കുട്ടികളുടെയും ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ് അഡ്രസ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ആയിരം കുട്ടികളിലേക്ക് ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത്
നമ്മൾ സാധാരണ വേരിയബിൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വേണം ഇതിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ക്യാർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നെയിം ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് അതായത് എനിക്ക് ഒരു അൻപത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പേരാണ് അതുവരെ ഉള്ള ഒരു പേരുകളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാർ അറേ ആയിട്ട് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഇതൊരു അറയാണ് സ്ട്രിങ് ആണ് അടുത്ത് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് അതും അതും സാധാരണ രീതിയിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ടറിന്റെ അണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ടറിന്റെ അകത്താണ് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ വേരിയബിൾ നമ്മൾ യൂസർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ വേരിയബിൾ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഘടകങ്ങളായിരിക്കും ആ അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന വേരിയബിൾസും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് അത് അതാണ് നെയിം സ്ട്രീറ്റ് സിറ്റി സിറ്റിയും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അറ ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ് അതിനുശേഷം പിൻ ഇത്രയാണ് എന്റെ അഡ്രസ് വേരിയബിൾ അകത്ത് അതായത് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്ന കമ്പോണൻ വേരിയബിൾസ് ഇനി ഇതിനു ശേഷം നമ്മുടെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മുടെ എത്ര ഫീൽഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനു ശേഷം നമ്മുടെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്രോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു സെമി കോളൻ കൂടി കൊടുക്കുക ഇത്ര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ഇതിപ്പോ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പോലെയാണ് അതായത് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് അതായത് സ്ട്രക്ചറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പുതിയ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആ സ്ട്രക്ചറിലെ ഒരു വേരിയബിളിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ലൈനിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ട് അഡ്രസ് എ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്റെ വേരിയബിളിന്റെ പേര് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നെയിം ഉള്ള ഒരു ഒരു അഡ്രസ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സ്കൂളില് പതിനായിരം കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് അവരുടെ ഒക്കെ അഡ്രസ് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ എനിക്ക് അഡ്രസ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം അതായത് ഓരോ കുട്ടിയുടെ അഡ്രസ് എനിക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പോ ആയിരം കുട്ടികൾ എന്റെ സ്കൂളിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം കുട്ടികൾ എന്റെ സ്കൂളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അഡ്രസ് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓരോ വേരിയബിൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റഡ് എനിക്ക് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും നെയിമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് അഡ്രസ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നെയിം സ്ട്രീറ്റ് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സ്ട്രക്ട് അഡ്രസ് എ സി ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് നമ്മളിവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും സ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ശേഷവും നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ സ്ട്രക്ചർ അഡ്രസ് തരത്തിലുള്ള അഡ്രസ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സി ഭാഷയിൽ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മോഡേൺ സീഡ തന്നെ മോഡേൺ വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ
യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നതും സ്ട്രക്ചറിന്റെ സെയിം ഉപയോഗം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നു സ്ട്രക്ചർ യൂണിയനും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം അതിനു മുമ്പ് യൂണിയനും സ്ട്രക്ചറിന്റെ അതേ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ നമുക്കിപ്പം ഒരു ടൈപ്പ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ടൈപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് യൂണിയൻ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം യൂണിയൻ അഡ്രസ് അതിനുശേഷം കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എനിക്ക് കൊടുക്കാം ക്യാർ നെയിം ഓഫ് ട്വന്റി ഞാനിപ്പോ അധികം ഫീൽഡ്സ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ക്യാർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇൻറ്റ് പി ഇത്ര ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോളർ ഇത് തന്നെയാണ് യൂണിയനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതി അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു യൂണിയൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ എന്നാണ് നമ്മുടെ യൂണിയന്റെ പേര് അതിനകത്ത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് അറേ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ യൂണിയൻ ഡേറ്റായുടെ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു 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 വേരിയബിൾ ഡി ടി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി യൂണിയനും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അത് കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സിലബസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും അല്ല സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്കായാൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് യൂണിയനും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് സ്ട്രക്ചർ യൂണിയൻ എന്ന രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളെ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂണിയനും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ് ആണ് അതായത് സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡ് സ്ട്രക്ട് ആണ് അതേസമയം യൂണിയൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡ് യൂണിയൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല മെമ്മറി യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് അതായത് സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വേരിയബിളിനും കമ്പൈലർ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡെമോ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സ്ട്രക്ച് ക്ഷമിക്കണം ഹാഡ് സ്ട്രക്ച് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും ഫ്ലോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും ക്യാർ സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇതാണ് എന്റെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ട് ആണ് ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഇഞ്ചിന് എത്ര മെമ്മറി വേണ്ടി വരും ഏകദേശം രണ്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് ഇൻറ്റീജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഫ്ലോട്ടിനാണെങ്കിൽ നാല് ബൈറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ക്യാറിനാണെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ടോട്ടലി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നാല് ബൈറ്റ് മെമ്മറി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ബൈറ്റ് മെമ്മറി അതായത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഏഴ് ബൈറ്റ് മെമ്മറി കമ്പയർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജങ്ക് വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനേ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിയന്റെ മൊത്തം മെമ്പറിയും വെറും ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡേറ്റ മെമ്പറിനും അതിൻ്റെ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ സൈസിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഒരു ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെയും പ്രത്യേക മെമ്മറി കൂട്ടി കൂട്ടി എടുത്ത് ആ ടോട്ടൽ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ യൂണിയനിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് മെമ്പർ ആരാണ് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലാർജസ്റ്റ് മെമ്പർ ആരാണ് അയാളുടെ മെമ്മറി ആയിരിക്കും ഹോൾ യൂണിയന് വേണ്ടിയിട്ടും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് വാല്യൂ ആൾട്ടറിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു എന്താണ് സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ള ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റുന്നത് അത് ബാക്കിയുള്ളവരെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു ഡിഫറൻസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഏത് ഡേറ്റ മെമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം അത് മറ്റുള്ള ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ സ്വാധീനിക്കില്ല എന്നാൽ യൂണിയൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് ഒരു ഡേറ്റ മെമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങാനും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും കാരണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഡേറ്റ മെമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെമ്പറിനെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഒരു ഒരേ സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇൻഡി എ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡി ഫ്ലോട്ട് ബി ഉണ്ട് കെ ആർ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയം തന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനെ എനിക്ക് വാല്യൂ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ബി ഡേയും സി ഡേ ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നാൽ യൂണിയനിലാണെങ്കിൽ ഒരേ സമയം എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഒരേ സമയം ഒരു മെമ്പറിനെ മാത്രമേ എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ള ഒന്നിലധികം മെമ്പേഴ്സിനെ ഒരേ സമയം ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാം എന്നാൽ യൂണിയനിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മെമ്പർ ആരാണോ യൂണിയൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെമ്പർ ആരാണോ അയാളെ മാത്രമേ ആദ്യമേ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ ഇത്രയും ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് സ്ട്രക്ചറിന് ഓടൊപ്പം യൂണിയൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മെമ്മറി സേവിങ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടുന്നത് യൂണിയനിലാണ് അതായത് ആവശ്യമില്ലാതെ മെമ്മറി അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് മെമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ മെമ്മറി മാത്രമേ അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്യൂമറേറ്റർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു ആഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 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 വാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് സൺഡേ പിന്നെ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈ ഫ്രൈഡേ പിന്നെ വരുന്നത് സാറ്റർഡേ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു വീക്ക് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഓരോ വീക്കിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സംഖ്യ അസൈൻ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സൺഡേക്ക് സീറോ മൺഡേക്ക് വൺ ട്യൂസ്ഡേക്ക് ടു അതുപോലെ വെനസ്ഡേക്ക് ത്രീ തേഴ്സ്ഡേക്ക് ഫോർ ഫ്രൈഡേക്ക് ഫൈവ് സാറ്റർഡേക്ക് സിക്സ് ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു സംഖ്യ അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഒരു നെയിമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു നമ്പർ ഇൻഡിജർ അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഒരു എന്യൂമറേറ്റർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡാണ് എന്യൂ ഇ എൻ യു എൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ എന്യൂമറേറ്ററിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വീക്ക് എന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം ഈക്വൽ ടു ഇടുക ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എന്താണോ പേര് ഇപ്പൊ മൺ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എം ഒ എൻ ടി യു ഇ ഡബ്ല്യു ഡി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈനം കീവേഡ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എന്യൂമറേറ്ററിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ
അതായത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ എഴുതി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറ ഞാൻ ഇവിടെ യൂണിയൻ എഴുതി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെമി കോളൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് പകരം എനിക്ക് അവിടെ വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ അഡ്രസ്സിന് ഞാൻ എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് സെമി കോൾ ഇടാം അപ്പം നേരത്തെ വന്നത് ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ യൂണിയൻ ഡേറ്റ ഡി ടി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനുവരെ എനിക്ക് ഈ സെമി കോളൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡി ടി എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടും അതായത് ഡി ടി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിയൻ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആകും ഇത് തന്നെയാണ് എന്യൂമറേറ്ററിന്റെ കേസിലും നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഇനി ഓരോന്നിനെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം കൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും അത് നമുക്ക് കാണാം സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഞാന് സാധാരണ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്തു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനകത്ത് എക്സും വൈഒ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഞാൻ ഡിക്ലർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാനൊരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ തുറക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സ്ട്രക്ചർ പോയിന്റ് പി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ കോമ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ആ വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കും അതായത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധ്യം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ആ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇന്റെ എക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റെ വൈയും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഡിക്ലർ ചെയ്യാം എന്ന ഒരുമിച്ച് ഒന്നിലധികം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരേ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രകാരം ഡിക്ലർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ച് കീവേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി ആ വേരിയബിളിന്റെ പേരാണ് പി വൺ ഇനി ആ പി വണ്ണകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തത് സീറോ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് പാസ് ചെയ്തത് അതായത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും ആ വേരിയബിളിലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ടും വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ടും വണ്ണും ഡേറ്റ മെമ്പറിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ മാറും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ട്രക്ട് പോയിന്റ് പി ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ കോമ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡിക്ലർ ചെയ്തതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിട്ടും വൈഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമുക്ക് ഒറ്റ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റാ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നും പി വണ്ണകത്ത് നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ വാല്യൂ ഇപ്പൊ കൊടുത്തു വൈക്ക് എന്താ കൊടുത്തത് വണ്ണും കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ വാല്യൂസിനെ തിരിച്ച് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പി വൺ ഡോട്ട് എക്സ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ സോറി കേളി ബ്രാക്കറ്റ് നോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സീറോയും വണ്ണും അതിന്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ എത്ര ഓർഡറിലാണോ ഡിക്ലറേഷൻ നടന്നത് അതേ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ അതിനകത്തേക്ക് കയറിയത് അല്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കാം ഇപ്പൊ പി വൺ എന്നാണ് എന്റെ വേരിയബിളിന്റെ പേര് എങ്കിൽ എനിക്ക് P1 വണ് ഡോട്ട് എക്സ് എന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്
ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ ഒരു ഡെമോ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് പറയാം ഇനി ഇതേപോലെ യൂണിയന്റെ ഡെമോ പ്രോഗ്രാം അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല യൂണിയൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറിന്റെ അതേ രീതിയിലാണ് യൂണിയന്റെ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറിന്റെ അതേ രീതിയിലാണ് വ്യത്യാസം സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് വരെ യൂണിയൻ കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം രീതിയിലാണ് അതായത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ യൂണിയൻ ടെസ്റ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി അതായത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ടി ഇതേപോലെ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എത്ര വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആ ടി വൺ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എക്സും വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് കാണും ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ടി വൺ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും കാണും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും കാണും അതേപോലെ ഞാൻ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിളും കാണും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും കാണും ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിളും കാണും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും കാണും ഇതിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇനി എങ്ങനെയാണ് എന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ടി വൺ അകത്ത് എക്സിന് ടി വൺ അകത്ത് എക്സിന് ഫൈവ് കൊടുക്കണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ടി വൺ ഡോട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു അതായത് ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഡോട്ടിന് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ള വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ആക്സസ് സ്ട്രക്ചറിനെ ുള്ള വാല്യൂനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ടി വൺ ഡോട്ട് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്റെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടി വണ്ണത്തുള്ള എക്സിന്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ ഞാൻ ടി വണ്ണും ടി ടുവും ടി ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ടി ടുവിന്റെ അകത്തുള്ള എക്സിന് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ടി ടു ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇവിടെ ഡോട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡോട്ട് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും ടി ടുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള എക്സിന് പോയി ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോർ ആവും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ വൈക്ക് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ടി വണ്ടെ വൈക്കകത്ത് എനിക്ക് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ടി വൺ ഡോട്ട് ഡോട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എന്ന് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ടി വണ്ടെ വൈക്കകത്ത് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വരും അപ്പൊ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രിന്റ് എഫ് സാധാരണ രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ടി വൺ ഡോട്ട് എക്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റ വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ടി എന്ന് പറയാം ടി ക്കകത്ത് ഞാൻ ടു കൊടുത്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം ടി ക്കും ടി ഡോട്ട് എക്സിന് ടുവും ടി ഡോട്ട് വൈൻ ടെന്നും കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ടി ഡോട്ട് എക്സും ടി ഡോട്ട് വൈ പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പ്രിന്റ് കാണിച്ചിട്ട് ടി വൺ ഡോട്ട് ടി ഡോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്നും ടി ഡോട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നും എന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ പോകുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിനുശേഷം ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് വിടും അതിനുശേഷം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടു അതേപോലെ വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇനൂമറേറ്ററിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനൂമറേറ്റർ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു 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 വേരിയബിൾ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനൂമറേറ്റർ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എനൂമറേറ്ററിനെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ഓരോ വാല്യൂവിനും ഓരോ വേർഡ്സിനും ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിന് വരുന്ന ഇൻഡിജർ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന ഇത് വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ വെഡ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടു തേഴ്സ്ഡേ എനിക്ക് വരുന്നത് ത്രീ അടുത്തത് ഫ്രൈഡേക്ക് വരുന്നത് ഫോർ സാറ്റർഡേക്ക് വരുന്ന ഫൈവും സൺഡേക്ക് വരുന്ന സിക്സും ആണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ എലമെന്റിന്റെ സീറോ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ വൺ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്പറിങ് ചെയ്യുക നമ്പറിങ് അഥവാ നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്
ഞാൻ ഈനം വീക്ക് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേ ഈനം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആണ് ആ ഈനമിന്റെ കൊടുത്തത് ഡേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്തുള്ള ലിസ്റ്റിലുള്ള വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസൈൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ പ്രിന്റ് അപ്പ് ചെയ്തു ഡേ എന്നുള്ളത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഡേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തത് ഡബ്ല്യു ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ആവുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് വെനസ്ഡേ എത്രാമതാണ് ഈ നമ്മിൽ കിടക്കുന്നത് സീറോ വൺ ടു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഞാനിപ്പോ പ്രിന്റ് ഓഫ് അതിന് മുമ്പ് ഡേ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ തേഴ്സ്ഡേ എന്നാണ് കൊടുത്തത് തേഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഡേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വാല്യൂ ത്രീ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ മണ്ണിന് വണ്ണും അതായത് ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്പറിങ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കേസിൽ ഡേ ഈക്വൽ ടു സൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പ്രിന്റ് പെർസെന്റേജ് ഡി ഡേ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ വേരിയബിളിനും ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്യൂമറേറ്റർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഇത്ര ഉള്ള എന്യൂമറേറ്ററിന്റെ കേസ് ഇതാണ് നമ്മളെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു സ്ട്രക്ചർ യൂണിയൻ എന്യൂമറേറ്റർ സി ഭാഷയിലൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ആശയമാണിത് മാത്രമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് യൂണിയൻ എന്താണ് എന്യൂമറേറ്റർ അതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്യൂമറേറ്റർ പല രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കഴിവതും ലളിതമായിട്ട് ലഘുവായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻസിൽ എഴുതി ചോദിക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാനലിൽ അത് കൊണ്ടുവരാം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് വഴി അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാനൽ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം എന്നിവയ്ക്ക് നിൽക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു റിക്വസ്റ്റ് എനി വീഡിയോ യു വാണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ യൂണിയൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം